ప్రియమైన చాతరోపాధ్యాయులకు మరియు ఉపన్యాస బృందానికి నమస్కారం సకల శాస్త్రాలకి మూలం ద్వారం లాంటిది గణితం అని ఫ్రాన్సిస్ బేకన్ వ్యాఖ్యానించాడు అలాగే మరొక శాస్త్రవేత్త అయినటువంటి కాంట్ మహాశయం ప్రకారంగా సామాన్య విజ్ఞాన శాస్త్రమంతా గణిత పూరితమే అని వ్యాఖ్యానించడం జరిగింది ఏ విషయాన్నైనా ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవడానికి గణితం తప్పనిసరి ఉదాహరణకు ఒక డాక్టరు పేషెంట్ చూసినప్పుడు అతనికి ప్రిస్క్రైబ్ చేసే మెడిసిన్ని ఎంత మోతాదులో ఏ మందుని ఎన్నిసార్లు వేసుకోవాలో చెప్తుంటాడు ఉదాహరణకు ఇక్కడ చూసినట్లయితే వైద్యుడు ఒక విద్యార్థిని పరిశీలించి ఒక ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తుంటాడు మెడిసిన్ ఏంటేంటి ఏ మెడిసిన్ని ఏ మందుని ఎంత మోతాదులో ఎన్నిసార్లు వాడాలో అంటే ఖచ్చితంగా చెప్పేదే గణితం అనమాట కాబట్టి ప్రతి రంగంలో కూడా గణితం అనేది ఉంటుంది అంటే దీన్ని బట్టి మనం ఏం చెప్పొచ్చు ఏ విషయాన్నైనా ఏ శాస్త్రాన్నైనా ఖచ్చితంగా బోధించాలి అంటే నేర్చుకోవాలంటే మూలాధారం గణితమే నిద్ర లేచినప్పటి నుంచి పడుకునేంత వరకు ప్రతి వ్యక్తికి ప్రతి సెకండ్కు ప్రతి టైంకు గణితమే ఉపయోగిస్తాం ఒకవేళ ఏదైనా ఒక వ్యక్తి చదవడం రాకపోయినా రాయలేకపోవడం జరిగినా కూడా జీవించవచ్చు కానీ కంప్యూటేషనల్ స్కిల్స్ అంటే గణనలు లేకపోతే అతను అన్నిటిలో మోసపోతాడు కాబట్టి గణితం అనేది ప్రతి విషయాన్ని నేర్చుకోవడానికి కంపల్సరీ తప్పనిసరి అయిన విషయం మరి ఇలాంటి గణితాన్ని అంటే ఇంతటి ప్రాముఖ్యత కలిగినటువంటి గణితాన్ని బోధించే ప్రతి ఉపాధ్యాయుడు ముఖ్యంగా మూడు విషయాలపైన అవగాహన ఉండాలి అవి ఏంటంటే ఒకటి తను బోధించే అంశము ఎందుకు బోధించాలి తరగతి గదిలో విద్యార్థులకు ఎందుకు బోధించాలి ఏ విషయాన్ని బోధించాలి అంటే ఏమి బోధించాలి ఆ విషయాన్ని ఎట్లా బోధించాలి కాబట్టి ప్రతి ఉపాధ్యానికి ముఖ్యంగా మూడు ప్రశ్నలు వేసుకోవాలి వాటిపైన అవగాహన ఉండాలి ఒకటి ఎందుకు బోధించాలి అని రెండోది ఏమి బోధించాలి అని మూడోది ఎలా బోధించాలి ఈ మూడు ప్రశ్నలను ఒకసారి తనను ఆలోచించినట్లయితే కంపల్సరీ ఆ విద్యార్థి మనం అనుకున్నటువంటి విద్యా లక్ష్యం నెరవేరినట్లే ఎందుకు విద్య యొక్క ఉద్దేశం ముఖ్యమైన ఉద్దేశం ఏంటి మనకు విద్యార్థి యొక్క సంపూర్ణ వికాసం పొందడమే సంపూర్ణ మూర్తి మొత్తాన్ని పొందడమే మరి సంపూర్ణ మూర్తి మొత్తం అంటే ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్ అంటాం మనం మీరు ఈ ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్ డెవలప్మెంట్ ఎలా వస్తుంది అంటే కేవలం పాఠ్యాంశాన్ని పాఠ్యాంశం లాగా బోధించినట్లయితే అతనికి ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్ రాదు మరి ఎలా వస్తుంది అంటే ఏదైనా ఒక పాఠ్యాంశాన్ని బోధించే క్రమం లోపల అసలు ఆ పాఠ్యాంశం యొక్క నేర్చుకునే ఆవశ్యకత ఏంటి అనే విషయాన్ని విద్యార్థి తెలియాలి ఎప్పుడైతే పిల్లవానికి ఆ విషయం తెలుస్తుందో అంటే నేను నేర్చుకున్నట్లయితే ఫ్యూచర్ లో నాకు ఈ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి దీన్ని నేర్చుకోవాలి ఆ తపన కనుక మనం కలిగించినట్లయితే విద్యార్థి సులభంగా గణితం అంటే భయం అనేది పోయి సులభంగా నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది మనకు తెలుసు ఏ విషయాన్నైనా నేర్చుకోవడానికి ఆసక్తి అనేది చాలా కీలకమైన అంశం కాబట్టి లెర్నింగ్ ఈజ్ అంటే కీ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ద కీ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ ఎనీ లెర్నింగ్ కాబట్టి ఉపాధ్యాయునిగా మనం తరగతి గదిలో విద్యార్థులకు చెప్పబోయే అంశం పట్ల తను ఎందుకు అభ్యసించాలి ఆ విద్యార్థి ఎందుకు అభ్యసించాలి అనే విషయాన్ని రెండు సార్లు ఆలోచించుకోవాలి కాబట్టి గణితంలో ఉన్నటువంటి సమస్యలను యాజిటిక్ చెప్పడం గణిత బోధన కాదు మరి ఏంటి ఇంకే దానికంటే ఎక్స్ట్రా ఉన్నది ఏంటది అంటే కొద్దిగా ఆలోచించాలి దానికి ఆవశ్యకతను కనుక విద్యార్థిని తెలిసినట్లయితే అతను ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ అయినప్పుడు ఏ చెప్పిన అంశం అయినా కూడా విద్యార్థి సులభంగా నేర్చుకోవడానికి స్కోప్ ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి ఉపాధ్యాయుడు ఈ మూడు అంశాలను దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి కాబట్టి ఒక అపోహ ఉన్నది ఏంటది సాధారణంగా లాంగ్వేజ్ టీచర్స్ అంటే తెలుగు ఇంగ్లీష్ హిందీ అలాగే సాంఘిక శాస్త్ర ఉపాధ్యాయుడు బోధించేటప్పుడు మాత్రమే విలువల గురించి బోధిస్తారా నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఈ విలువలు చెప్పడానికి అంటే పిల్లలు నేర్చుకునే అంశాలు నేర్చుకోవడానికి లేక విలువలు నేర్చుకోవడానికి విలువలు అభివృద్ధి చెందడానికి లేక నైతిక విలువలు చెప్పొచ్చు ఇవన్నీ కూడా కేవలం ఒక పీరియడ్ సపరేట్ కేటాయించి చెప్పాలా కాబట్టి ఈ అంశాన్ని ఒకసారి మనం ఆలోచించుకోవాలి అంటే ఏంటి కేవలం భాషా పండితులు మాత్రమే అంటే తెలుగు హిందీ ఇంగ్లీష్ బోధించే ఉపాధ్యాయులు లేదా సాంఘిక శాస్త్రము సామాన్య శాస్త్రము బోధించే ఉపాధ్యాయులు మాత్రమే విలువల గురించి బోధించాలా మరి ఇంతటి ప్రాముఖ్యత చెప్పుకున్నటువంటి గణితాన్ని మరి గణితం లోపల ఓన్లీ సమస్యల సాధన లేదా ఏమైనా విలువలు ఉన్నాయా దీంట్లో అంటే ఇమిడి ఉన్నాయా ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలి ఎందుకు అంటే విలువలు అనేటువంటి కేవలం ఒక పీరియడ్లను ఒక సబ్జెక్ట్ సంబంధించిన కావు ఎందుకు అంటే ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ యొక్క నేచర్ ఒక రకంగా ఉంటుంది కాబట్టి భాషా పండితులు అయితే వాళ్ళ యొక్క పాఠ్యాంశాలు బోధించే క్రమం లోపల నీతి మాటలు అంటే నైతిక విలువలు కావచ్చు లేదా 
అంటే వాటి మనం మోరల్ స్టోరీస్ అంటాం కాబట్టి రకరకాల కథలు చెప్పడం ద్వారా పిల్లలకు నైతిక విలువలు పెంపొందుతాయి అలాగే మరి గణితం ఓన్లీ సమస్యలు సాధించడానికైనా ఒకసారి మనం ఆలోచించుకోవాలి మరి విద్యా విలువలు చెప్పుకున్నాం కదా మరి ఏంటి విధాలు అంటే విద్యార్థుల లోపల ఆశించదగిన ప్రవర్తన మార్పుల్ని విద్యా విలువలు అంటారు కేవలం పాఠ్యాంశం ఎంత చెప్పుకున్నాం కదా మనము బోధన ఎందుకు చేయాలి అంటే మనం విద్యార్థుల లోపల లేక అభ్యాసకుల లోపల ఆశించినటువంటి ప్రవర్తన మార్పులు అంటే డిజైర్డ్ బిహేవియరల్ చేంజెస్ అంటే మనం ఏమైతే పిల్లల లోపల ఈ మార్పు రావాలనుకుంటున్నామో ఆ మార్పుల్ని మనం ఏమంటున్నాం అంటే వాటిని విద్యా విలువలుగా మనం చెప్పుకుంటాం అనమాట కాబట్టి ఎడ్యుకేషనల్ వాల్యూస్ అనేది విద్యార్థుల లోపల కల్పించడానికి మనం రకరకాలైనటువంటి సబ్జెక్ట్స్ ఎన్నుకుంటాం ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ యొక్క నేచర్ని బట్టి దాని యొక్క విలువలు వస్తుంటాయి అనమాట అలాగే ఇప్పుడు మరి గణిత బోధన ద్వారా ఎలాంటి విద్యా విలువలు వస్తాయి అని మనం ఈరోజు మనము ఈ పాఠ్యాంశం గురించి తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు ఒక ప్రశ్న వేసుకుందాం ఓన్లీ గణితానికి మాత్రం విలువలు ఉన్నాయా లేదా లేదా గణితం అంటే ఓన్లీ సమస్యలను సాధించడమేనా ఈ రెండింటికి మనం ఒకసారి జాబ్ చూసినట్లయితే మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టుగా ప్రతి సబ్జెక్ట్ యొక్క నేచర్ ఒక విధంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆయా సబ్జెక్టులకు ఆయా విలువలు ఉంటాయి అలాగే గణితం బోధించడం ద్వారా కూడా కొన్ని విలువలు వస్తాయి ఉదాహరణకు ఏదైనా ఒక వస్తువుని విద్యార్థి కొనే క్రమం లోపల ఒక యాభై గ్రాముల పేస్ట్ కొన్నప్పుడు దాని ఖరీదు పదిహేను రూపాయలు అనుకుందాం అలాగే ఒక రెండు వందల గ్రాముల పేస్ట్ కొనడానికి ఎంత బరువు అంటే ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది ఈ రెండింటిని బేరీజ్ వేసుకోవడం ద్వారా ఈ రెండింటిని బేరీజ్ వేసుకుంటే ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ అంటే యాభై గ్రాముల పేస్ట్ కాస్ట్ పదిహేను రూపాయలు అయినట్లయితే మరి రెండు వందల గ్రాములకు ఎంత కావాలి పదిహేను ఇంటూ నాలుగు అరవై రూపాయలు కావాలి కానీ మనం ఎప్పుడైనా మన షాప్లో మనం హోల్సేల్లో ఉన్నప్పుడు దాని ఖరీదు అరవై రూపాయలు కాకుండా నలభై ఐదు యాభై రూపాయలు మాత్రమే ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు పిల్లవాడు నేర్చుకున్నటువంటి అంశం ఏంటి ఇక్కడ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ లాభము నష్టం అనే చాప్టర్ లోపల అనే భావన సంబంధించి విద్యార్థి సొంత నిర్ణయం తీసుకుంటాడు అనమాట ఇక్కడ ఏం నిర్ణయం తీసుకుంటుంది ఇక్కడ అంటే మామూలు దాని డబ్బులు ఉన్నప్పుడు యాభై గ్రాములు తీసుకుని అలాంటి నాలుగు తీసుకుంటే బాగుంటుందా లేదా రెండు వందల గ్రాములు ఉన్నటువంటి పేస్ట్ని తీసుకుంటే బాగుంటుందా ఏది బెనిఫిట్ అనేది విద్యార్థి తన యొక్క విచక్షణ జ్ఞానానికి ఇక్కడ పనిచేస్తుంది అనమాట సో ఏది కొంటే లాభము అంటే ఒక నిర్ణయాత్మకమైన డిసిషన్ మేకింగ్ అనేది విద్యార్థులు అలవడడానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ అలాగే మనకు గణితంలో సాధారణ వడ్డీ దాన్ని బార వడ్డీ అంటాము అలాగే చక్ర వడ్డీ ఇవి నేర్పించేటప్పుడు కూడా అంటే వడ్డీ లెక్కలు నేర్పించేటప్పుడు పిల్లలకు ఏది బెనిఫిట్ అనేది పిల్లవానికి విచక్షణ కోల్పెట్టాలి అంటే ఇక్కడ కూడా ఏంటి ఏదైతే విషయాన్ని అర్థమైన తర్వాత ఏది తీసుకుంటే లాభము ఏది ఎక్కువ అవుతుంది ఏది తక్కువ ఖర్చు అవుతుంది కాబట్టి పిల్లవానికి ఈ విధంగా ఏ డిసిషన్ మేకింగ్ అనమాట డిసిషన్ మేకింగ్ అనేది పిల్లవాడిని మనం నేర్పించాలి నేర్పించాలంటే ఓన్లీ మన సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేసి పిల్లవాడిని ఆలోచింప చేయడం ద్వారా ఈ విధమైన విలువలు మనం పెంపొందించవచ్చు అలాగే ఇక్కడ చూడండి దీంట్లో దినసరి కూలీ అంటే నిత్య జీవితం అంటే డైలీ వైజ్ లేబర్ కావచ్చు లేదా ప్రణాళిక మంత్రి అంటే ప్రతి వ్యక్తికి ఇక్కడ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇక్కడ దినసరి కూలీ నుండి ప్రణాళిక మంత్రి వరకు అలాగే ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఆక్యుపేషన్స్ వెజిటేబుల్ వెండర్ అదేవిధంగా మేసన్ గూడగట్టి మేసన్ అదేవిధంగా టైలర్ కిరాణా షాప్ అలాగే కార్పెంటర్ చూడండి ఇక్కడ ప్రతి పటంలో మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ పాటర్ మేకర్ అంటే కుమ్మరి అలాగే ఇంజనీర్ సైట్ ఇంజనీర్ అలాగే సైట్ ఇంజనీర్ కట్టిన తర్వాత బిల్డింగ్ ఎలా ఉంటుందో ఊహించుకున్నట్లయితే ప్రతి దగ్గర కూడా గణితం అనేది ఉపయోగిస్తున్నారు అలాగే ఈ గ్రహాలు తిరిగే క్రమం లోపల ఏ గ్రహానికి సూర్యుని చుట్టూ తిరగడానికి ఎంత టైం పడుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనం డేస్ అంటే రాత్రి పగలు ఏర్పడడానికి అదేవిధంగా మంత్స్ ఏర్పడడానికి సంవత్సరం ఏర్పడడానికి అంటే భూభ్రమణం కావచ్చు మిగతా గ్రహ మిగతా గ్రహాలటువంటి సూర్యుని చుట్టూ తిరగడానికి ఎన్ని డేస్ పడుతుంది ఇవన్నీ కూడా మనకు గణితం యొక్క ఫలితాలే అంటే ఈ ఫలితాలను ఏమంటాం అంటే మనం ప్రయోజన విలువ అని అనవచ్చు అంటే ప్రయోజన విలువ అంటే ఏం చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ నిత్య జీవితంలో ప్రతి మనిషికి నిద్ర లేచింది మొదలు పడుకునేంత వరకు గణితం అనేది తప్పనిసరి అని ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం దాంట్లో భాగంగా ఏ వ్యక్తి అయినా సరే మనం ఇంతకుముందు అనుకున్నట్లుగా చదవడం రాకపోయినా రాయడం రాకపోయినా జీవించవచ్చు అంటే ప్రమాదం ఏం లేదు కానీ లెక్కలు రాకపోతే తన మిత్రుల మీద డిపెండ్ కావాలి అప్పుడు ఈజీగా మోసపడడానికి స్కోప్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ మన ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రతి మనిషికి రెండు అంశాలు తెలవాలి ఒకటి భాష గురించి రెండోది లెక్కల గురించి భాష అనేది తన యొక్క అభిప్రాయాన్ని ఇతరులకు చెప్పడానికి తెలియజేయడానికి భాష అవసరం అదేవిధంగా తాను చేసిన లేక చేయించుకున్న పనిని లెక్క కట్టడానికి గణితం అనేది తప్పనిసరి కాబట్టి ఇంతటి అపారమైనటువంటి విలువ ఉన్నటువంటి
అది ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నాం బ్రెడ్ అండ్ బటర్ ఏం అంటుంది బ్రెడ్ అండ్ బటర్ ఏం ఎందుకు ప్రతి మనిషి జీవించాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఏదో పని చేయాలి ఉద్యోగం కావచ్చు వృత్తి కావచ్చు ఏదైనా పని కావచ్చు కాబట్టి ఏ పని అయినా లెక్క కట్టడానికి మనకు గణితం అనేది కంపల్సరీ తప్పనిసరి అలాగే ఇప్పుడు మరొక చూద్దాం నెపోలియన్ అనే శాస్త్రవేత్త ఏం చెప్పాడంటే దేశ పురోభివృద్ధిని సాధించగల గణితం మరువు రానిది అంటే ఒక దేశం యొక్క డెవలప్మెంట్కు మ్యాథమెటిక్స్ అనేది ఎట్లా అంటే ఎంత సేవ చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ అలాంటి గణితాన్ని మనం మరువు రానిది ఎందుకు ఒక దేశం అభివృద్ధి చెందుతుంది అంటే అన్ని రంగాలలో అభివృద్ధి చెందుతుంది అంటే దానికి కారణం సైన్స్ మన సైన్స్ డెవలప్మెంట్ అవుతుంది అంటే దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ మొత్తం కూడా మ్యాథమెటిక్ ప్రిన్సిపల్స్ సో మ్యాథమెటిక్ ప్రిన్సిపల్స్ అన్ని కూడా ఉపయోగించుకొని సైన్స్ డెవలప్ అవుతుంది అదేవిధంగా సైన్స్ డెవలప్ అయినప్పుడు అన్ని రంగాలలో ఆటోమేటిక్గా డెవలప్మెంట్ వస్తుంది కాబట్టి దేశం యొక్క పురోభివృద్ధిని సాధించేటువంటి గణితము మరవరానిదని చెప్పి నెపోలియన్ పేర్కొనడం జరిగింది అలాగే క్రమశిక్షణ విలువ గణితం అనేది ఒక ఆర్డర్ ప్రతి అంశం కూడా ఒక నియమం ప్రకారంగా తెలియజేస్తాం మనం అంటే ఉదాహరణకు ఫోర్ ఫండమెంటల్ ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో సంకలనము వ్యవకలనము గుణకారము బాగారం అంటే ఒక క్రమంలో నేర్చుకుంటాం సంకలనం నేర్చుకున్న తర్వాత వ్యవకలనం వ్యవకలనం నేర్చుకున్న తర్వాత గుణకారము అదేవిధంగా బాగారం ఇక్కడ మనం పునరావృత సంకలనమే గుణకారం అని పునరావృత బాగారమే బాగారం అని ఒకదానికి ఒకటి లింక్ చేసి చెప్తుంటాం కాబట్టి ఒక ఆర్డర్ అనేది మనిషికి ప్రతి సమ అంటే ఇక్కడ క్రమశిక్షణ లీడ్ చేస్తుంది మరి ఇది రావాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి దీంట్ లోపల ముఖ్యమైన అంశాలు ఒకటి వేగము అదేవిధంగా ఖచ్చితత్వము ఖచ్చితత్వము మూడో అంశం అటువంటిది ఆత్మవిశ్వాసము నాలుగో అంశం అటువంటిది విచక్షణ జ్ఞానం ఒకసారి వీటి గురించి మనం పరిశీలించినట్లయితే మ్యాథమెటిక్స్ బోధించడంలో రెండు అంశాలు మనం ఇక్కడ ఖచ్చితంగా చెప్పుకోవచ్చు ఒకటి వేగము ఖచ్చితత్వం అంటే పిల్లవాడు స్పీడ్గా లెక్కలు చేయాలి అదేవిధంగా ఇన్ ద సేమ్ టైం ఎక్యురేసీ కూడా మెయింటైన్ చేయాలి ఎందుకు అంటే ఏదైనా ఒక సమస్యను సాధించే క్రమం లోపల దాని యొక్క ఆన్సర్ మనకు ఖచ్చితత్వం చూపిస్తుంది రెండు ప్లస్ మూడు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐదు ఏ దేశంలో అయినా ఏ టైంలో అయినా రెండు ప్లస్ మూడు ఈజ్ ఈక్వల్ ఐదే అవుతుంది కాబట్టి గణితం అంటేనే ఖచ్చితత్వం కలిగింది అదేవిధంగా పిల్లలు అభ్యాసకులు సమస్యలు సాధించే క్రమం లోపల ఒకసారి జాబ్ వచ్చిన తర్వాత ఇమీడియట్లీ చూసుకొని సరి చూసుకొని కరెక్ట్ అనిపించినప్పుడు ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాడు అది కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ అనమాట అంటే పిల్లవాడు ఏదైనా ఒక సమస్యను సాధించిన తర్వాత ఆన్సర్ కరెక్ట్ అయినట్లయితే ఖచ్చితంగా ఇంకొక సమస్యను సాధించడానికి ముందుకు వెళ్తాడు కాబట్టి ఆత్మవిశ్వాసం అనేది ఇక్కడ పిల్లల లోపల బాగా పెంపొందుతుంది అదేవిధంగా విచక్షణ జ్ఞానం మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా ఏవైనా రెండు అంశాలు ఇచ్చినప్పుడు ఏది మంచిది ఏది చెడు ఇలా ఏది ఏది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఈ విచ దీన్ని ఏమంటాం అంటే మనం విచక్షణ జ్ఞానం అంటాం సో వీటి ద్వారా మనకు పిల్లల లోపల క్రమశిక్షణ విలువ పెంపొందుతుంది అదేవిధంగా లాక్ అనే మహాశయుడు ఏం చెప్పాడంటే హేతువాదంలో మానవుని మేధస్సు మానవుని మేధస్సు స్థిరపడే మార్గమే గణితము హేతువాదంలో మానవుని మేధస్సు స్థిరపడే మార్గమే గణితం అని లాక్ అనే మహాశయుడు చెప్పడం జరిగింది ఎందుకు అంటే లాజికల్ అండ్ రీజనింగ్ ఈ రెండు గణితం పునాది తర్కము మరియు వివేచన తర్కము మరియు వివేచన ఈ రెండు గణితం యొక్క బేస్ ఏ అంశాన్నైనా మనం సీక్వెన్స్ కానివ్వండి విషయాన్ని కానీ చెప్పే క్రమం లోపల ఈ రెండింటికి బేస్ అనమాట ఒకటి లాజికల్ రీజనింగ్ రెండవది లాజిక్ అండ్ రీజనింగ్ అదేవిధంగా ఇక్కడ చూడండి ఇది ఒక బిల్డింగ్ హైటెక్ సిటీ అలాగే ఇది మరొక బిల్డింగ్ ఇది మరొక బిల్డింగ్ ఇది కూడా మరొక బిల్డింగే అదేవిధంగా ఇక్కడ మనం విమానం చూస్తున్నాము రోడ్స్ మరి ఇవన్నీ ఒకసారి ఆలోచించండి ఇంత మంచి మనం ఇటు చూస్తున్న క్రమం లోపల ఇవన్నీ కూడా మనం చూడగానే మనకు ఒక సిమెంట్ అని కనబడుతుంది ఎందుకు అంటే ఒక బిల్డింగ్ కానీ ఒక వస్తువు కానీ ఒక గుడి కానీ ఏదైనా సరే ఒక దేశం అభివృద్ధి చెందుతుందంటే దానికి బేస్ ఏముంటుంది మనకు మన గణితం చెప్పుకున్నాం కాబట్టి ఒక దేశం డెవలప్ అవుతుంది అంటే దాన్ని సైన్స్ మీద డెవలప్ అవుతుంది మరి సైన్స్ అనేది మ్యాథమెటిక్స్ ప్రిన్సిపల్ పైన డెవలప్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ అంశాలు అన్నిటి కూడా దీన్ని ఏమంటాం మనం సాంస్కృతిక విలువ అంటాం కాబట్టి ఇది మన చార్మినార్ అదేవిధంగా తాజ్మహల్ ఇది ఢిల్లీ లేదా అహ్మదాబాద్ ఉన్నటువంటి అక్షరధామం అదేవిధంగా అమరావతి మన రామేశ్వరం టెంపుల్ సో ఇండస్ట్రీస్ మెడికల్ ప్రతి రంగంలో కూడా మనకు గణితం అనేటువంటిది బేస్ ఉంటుంది కాబట్టి గణితము ఆధునిక నాగరికతకు అద్దం లాంటిదని మనం చెప్పుకోవచ్చు 
స్మిత్ ప్రకారంగా ఆధునిక మానవుని కార్యకలాపాలైన వాణిజ్యం పరిశ్రమలు ప్రభుత్వ యంత్రాంగం మొదలైన వాటన్నింటినీ గణిత శాస్త్ర తర్కం ప్రకారం ప్రదర్శించవచ్చు అని స్మిత్ చెప్పడం జరిగింది అదేవిధంగా ఇక్కడ చూడండి మ్యూజిక్ స్కల్పర్ పెయింటింగ్స్ ఇంత బ్యూటిఫుల్ గా చూడండి ఇక్కడ పెయింటింగ్స్ మనకు అదేవిధంగా నాట్యం నాట్య భంగిమలు సో ఈ విధంగా మనకు సంగీత పరికరాలు వీణ సంగీతానికి డెఫినేషన్ ఏం చెప్పుకోవచ్చు అండి మనం గణిత పరంగా ఏర్పడే క్రమబద్ధమైన ధ్వని సంగీతం అని చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం వీణ సితార్ అదే గిటార్ హార్మోనియం వయలిన్ ఫ్లూట్ తబల ఈ అన్ని కూడా మనం కళాత్మక విలువగా చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకు అంటే కళలకు బేస్ మ్యాథమెటిక్స్ ఏ తీసుకున్నా ఉదాహరణకు ఇప్పుడు మనం చూసి గమనించినటువంటి అన్ని అంశాల లోపల అన్ని పటాల లోపల మనకి ఏం తెలుస్తుంది ఒక సిమెట్రీ తెలుస్తుంది బ్యూటీ అనేది సౌందర్యం అనేది ఓన్లీ సిమెట్రీ ద్వారా మాత్రమే వస్తుంది ఒక వస్తువు అందంగా కనబడుతుంది అంటే అది సిమెట్రీ సౌష్టవ మాత్రమే దానికి బేస్ అయి ఉంటుంది మన సౌష్టవత అనేది గణితం సంబంధించింది కాబట్టి ఒక కళాత్మక విలువ రావడానికి విద్యార్థుల లోపల మనము గణితం ఉంటుందని చెప్పగలగాలి అదేవిధంగా సంగీతం లోపల సరిగమ పది నిమిషాలు కావచ్చు లేదా మామూలుటువంటి ఏ వాయిస్ అని తీసుకోండి ఒక మంచిగా వస్తుంది అంటే లయబద్ధంగా వస్తుంది అంటే దానికి బేస్ గణితమే ఒక పద్యం మనము రాగయుక్తంగా పాడినప్పుడు దాంట్లో మనకు ప్రాస నియమం అంటాం అంటే ఒక పద్యానికి ఎన్ని పాదాలు ఉండాలి ఒక్కొక్క పాదం లోపల మనకు ఏ అక్షరం రిపీట్ అవుతుంది సో విధంగా ఎన్ని లెటర్స్ ఉండాలి ఇవన్నీ కూడా ఒక్కొక్క పా పాదానికి అక్షరాల సంఖ్య ఎన్ని ఉండాలి ఇవంతా కూడా మనకు ఘన విభజన అంటాం ఈ ఘన విభజన బేస్ ఏంటంటే మ్యాథమెటిక్స్ కాబట్టి ఈ కళాత్మక విలువ అనేది విద్యార్థుల లోపల ప్రతి అంశంలో గణితం ఉంది అని చెప్పడానికి మనము విద్యార్థులు చెప్పగలగాలి సో అదేవిధంగా ఈ కళాత్మక విలువలో మరొక విధంగా చెప్పుకోవాలంటే కొన్ని పజిల్స్ ద్వారా కావచ్చు లేదా గేమ్స్ మ్యాజిక్ స్క్వేర్స్ రిడిల్స్ వీటి ద్వారా కూడా విద్యార్థుల లోపల ఒక కళని పెంపొందించేటట్టు చేసుకోవచ్చు పూర్వకాలంలో అయితే మహారాజులు కొంచెం బాగా తెలిసిన వాళ్ళు ఈ గేమ్స్ ఆడడం ద్వారా కూడా వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళు గేమ్స్ ఆడడం ద్వారా ఎలాంటి గేమ్స్ మనకు తెలుసు పచ్చిస్ అని తర్వాత నెక్స్ట్ మనకు రకరకాల గేమ్స్ ఇప్పుడు ఉదాహరణ చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనం ప్యాటర్న్స్ గణితానికి పునాది ప్యాటర్న్స్ కూడా మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే కొన్ని సంఖ్యల క్రమం చూసినట్లయితే వన్ ఇంటూ వన్ వన్ లెవెన్ ఇంటూ లెవెన్ వన్ ట్వంటీ వన్ నూట పదకొండు ఇంటూ నూట పదకొండు అంటే వన్ టూ త్రీ టూ వన్ చూడండి ఇక్కడ ప్యాటర్న్ మనకు ఏ విధంగా వస్తుందో మనం పాస్కల్ ట్రయాంగిల్ మనం దీపసిద్ధ అని చెప్పేట చెప్తాము సో దాని గుణకాలకి ఈ విధంగా మనకు ప్యాటర్న్స్ ప్రకారంగా చూసుకోవచ్చు అదేవిధంగా మరొక ప్యాటర్న్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఉండకుండా నైన్ ఉన్నది ఇంటూ నైన్ జా అంటే తొమ్మిది యొక్క గుణ్య సంఖ్యలతో గుణించినట్లయితే అన్ని ఒకే వర్ష సంఖ్యలు వస్తాయి సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ నైన్ ఇంటూ నైన్ చేసుకుంటే మనకు ఆరు ఒకటి వచ్చాయి తొమ్మిది ఒకటి వచ్చాయి అదేవిధంగా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఇంటూ దాన్ని తొమ్మిది యొక్క గుణిజము పద్దెనిమిది కాబట్టి చేసుకుంటే అక్కడ తొమ్మిది రెండులు వచ్చాయి ఈ విధంగా ఒక ప్యాటర్న్ అదేవిధంగా మరొక ప్యాటర్న్ ఇక్కడ ఇది ఒక ప్యాటర్న్ ఇక్కడ చూడండి దీన్ని సహస్ర పుష్పం అంటుంది దీన్ని అంటే దీంట్లో వెయ్యి ఉన్నాయి సో ఒక అమెరికా ఏర్పడ్డది సహస్ర పుష్పం అదేవిధంగా ఇది ఇక్కడ దీంట్లో ఓన్లీ రెండే మనకు డయాగ్రామ్స్ ఉన్నాయి షేప్స్ ఒకటి స్క్వేర్ రెండవది రెక్టాంగిల్ ఈ రెండింటితోటే మనకు ఇక్కడ అద్భుతమైనటువంటి ఒకటి అమెరికా మనం చూస్తున్నాం అదేవిధంగా పొద్దు తిరుగుడు పువ్వు సన్ఫ్లవర్ ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఉంది అండి లోపల ఒకసారి అరేంజ్ చూసినట్లయితే అమెరికాని సో ఇదంతా కూడా మనకు గణితమే బేస్ ఇక్కడ ఓన్లీ నెంబర్స్ స్మాల్ సైజ్ టు బిగ్ సైజ్ డిఫరెంట్ నెంబర్స్ వన్ టూ నైన్ జీరో టు నైన్ తీసుకొని వాటి తీసుకుంటే ఒక ప్యాటర్న్ వచ్చేసింది అదేవిధంగా మ్యాజిక్ స్క్వేర్స్ మన అందరూ తెలుసు మ్యాజిక్ స్క్వేర్స్ పిల్లల లోపల కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ కావడానికి ఈ మ్యాజిక్ స్క్వేర్ వాడుతుంటాం దీంట్ లోపల ఏవైనా ఒకటి నుంచి తొమ్మిది కావచ్చు అంటే త్రీ బై త్రీ స్క్వేర్ ఆర్ ఫోర్ బై ఫోర్ స్క్వేర్ ఆర్ ఫైవ్ బై ఫైవ్ స్క్వేర్ ఏది తీసుకున్నా కూడా మనకు ఎటువైపు కూడిన కండిషన్ ఇక్కడ రెండు రెండు కండిషన్ వాడతాం ఇక్కడ రెండు నియమాలు 
ఒక నియమము అడ్డంగా కానీ నిలువు వరుసలో కానీ డయాగ్రల్ కానీ కూడినట్లయితే ఒకే సంఖ్య రావాలి అదేవిధంగా ఒకటి నుంచి తొమ్మిది మాత్రమే వాడాలి త్రీ బై త్రీ అయితే అదేవిధంగా ఫోర్ బై ఫోర్ అయితే వన్ టూ సిక్స్టీన్ వాడి ఇటు కూడిన ఒకే సంఖ్య వచ్చినట్టుగా మనము మ్యాజిక్ స్కోర్ తయారు చేయొచ్చు పిల్లలకు ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ కావడానికి ఇది ఒక అంటే మనం కళాత్మకులు అని చెప్పుకున్నాం కదా దాని రావడానికి ఇవి ఇవ్వచ్చు అదేవిధంగా రిడిల్స్ రిడిల్స్ అంటే మనకు ప్రశ్నలోనే జవాబు ఉంటుంది కాకపోతే కొద్దిగా ఆలోచించాలి దీంట్లో లోపల పిల్ల లోపల థింకింగ్ పవర్ మనం చెప్పుకున్నాం మ్యాథమెటిక్స్ డిపెండింగ్ ఆన్ ఓన్లీ లాజిక్ అండ్ రీజనింగ్ అని చెప్పుకున్నాం కాబట్టి థింకింగ్ పవర్ కెపాసిటీ పెరగాలి అంటే మనం ఇలాంటి రిడిల్స్ ఇవ్వాలి పిల్లలకు టెన్ ఫిష్ ఆర్ ఇన్ ఏ ట్యాంక్ టూ డ్రౌన్ ఫోర్ స్విమ్ అవే త్రీ డై హౌ మెనీ ఆర్ లెఫ్ట్ చూడండి టెన్ ఫిష్ ఆర్ ఇన్ ఏ ట్యాంక్ టూ డ్రౌన్ ఫోర్ స్విమ్ అవే త్రీ డై సో దీన్ని మనం హౌ మెనీ ఆర్ లెఫ్ట్ ఇంకా ఎన్ని మిగిలిన మామూలుగా పిల్లవాడు ఏం చేస్తాడు ఇక్కడ నాలుగు రెండు ప్లస్ నాలుగు ఆరు ప్లస్ మూడు తొమ్మిది సో పది ఫిషులలో తొమ్మిది ఫిషులన్నీ మనం స్టోర్ చెప్పాం కాబట్టి ఎన్ని మిగిలినాయి అంటే ఒకటే చెప్తారు కానీ యాక్చువల్గా మన ట్యాంక్ అన్నాం కాబట్టి ట్యాంక్ లో ఏ చనిపోయినా ఉన్నా అందులో స్విమ్ చేస్తాయి కాబట్టి ఆ టెన్ ఫిషులు మాత్రమే అందులో ఉంటాయి మరొక రెడ్డి తీసినట్లయితే మేరీస్ ఫాదర్ హ్యాస్ ఏ ఫైవ్ డాటర్స్ వన్ లాలా సెకండ్ వన్ ఇస్ లీలా లీలే థర్డ్ వన్ ఇస్ లిల్లీ ఫోర్త్ వన్ ఇస్ లోలో మేరీస్ ఫాదర్ హ్యాస్ ఫైవ్ డాటర్స్ లాలా లీలా లీలే లీలీ లోలో వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఫిఫ్త్ డాటర్ చూడండి మనం ఎంత కన్ఫ్యూజన్ ఉంది ఇది అంటే యాక్చువల్ అందులో ఆన్సర్ ఉంది మన మొట్టమొదటి ప్రశ్న ఏంటి ఇక్కడ కొంచెం ఆలోచించినట్లయితే మేరీస్ ఫాదర్ హ్యాస్ ఫైవ్ డాటర్స్ సో మేరీస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద డాటర్ కాబట్టి నెక్స్ట్ నేమ్ ఏముంటుంది అంటే మనకు కన్ఫ్యూజన్ కొరకు స్టేట్మెంట్ లో మేరీ అని వచ్చేటప్పటికి మనం నెక్స్ట్ ఆలోచించాలి ఇంకా ఏంటి ఇక్కడ ఎల్ఏ ఎల్ఈ ఎల్ఐ ఎల్ఓ నెక్స్ట్ ఏమో లెటర్ అని మనం కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటాం కానీ యాక్చువల్ గా మేరీస్ ఫాదర్ అన్నాం కాబట్టి మేరీ ఈజ్ ద డాటర్ ఆఫ్ అర్ ఫాదర్ సో నెక్స్ట్ ఆటోమేటిక్ ఫిఫ్త్ నేమ్ మేరీ అవుతుంది అదేవిధంగా సో దీని గురించి యూరోపియస్ అతను ఏం చెప్పాడంటే జామితి బలీయమైంది కలతో కలిస్తే దానికి ఎదురు లేదు అదేవిధంగా లైబ్రరీ ప్రకారంగా సంఖ్యలతో వ్యవహరించేటట్లు తెలియకనే జరిగే అంతర్గత అంకగణిత అభ్యాసమే సంగీతము అని లైబ్రరీ పేర్కొనడం జరిగింది అదేవిధంగా గణితానికి మరొక విలువ సమాచార విలువ సమాచారము అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ సో మనకు డే వైజ్ గా మనం న్యూస్ పేపర్లు చూసినట్లయితే బంగారం ధర కావచ్చు జనాభా లెక్కల వివరాలు కావచ్చు లేదా సెన్సెక్స్ కావచ్చు వెదర్ ఫోర్కాస్ట్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా మనం కొన్ని గణాంకాలు చెప్తుంటాం కాబట్టి పాఠకులకు సమాచారం అందించడానికి కూడా గణితాన్ని ఉపయోగిస్తుంటాం అదేవిధంగా ఉష్ణోగ్రతలు ఎలా ఉన్నాయి డే వైజ్ గా ఎలా ఉంటాయి ఈ ఈ సంవత్సరంలో ఏ మంత్లో ఎంత ఉష్ణోగ్రత అవుతుంది ఎంత వర్షపాతం వచ్చింది ఇదంతా కూడా గణితే మూలాధారం అదేవిధంగా మరొక ఇంపార్టెంట్ వాల్యూ సన్నాహ విలువ ప్రిపరేటరీ వాల్యూ అంటాం దీన్నే సిద్ధపరిచే విలువ అనొచ్చు ఈ ప్రిపరేటరీ వాల్యూ మనము రెండు అంశాలు చెప్పుకోవచ్చు ఒకటి ఒక విద్యార్థి ప్రాథమిక స్థాయిలో అభ్యసించినటువంటి గణితము పై తరగతులు నేర్చుకోవడానికి ఉపయోగపడేట్టుగా చూసుకోవచ్చు అంటే ప్రాథమిక ఉన్నత స్థాయిలో కావచ్చు లేదా ఉన్నత స్థాయిలో నేర్చుకోవడానికి ఈ ప్రాథమిక స్థాయిలో నేర్చుకున్నటువంటి గణితం అనేది ఉపయోగపడాలి ఇది నెంబర్ వన్ ఆస్పెక్ట్ నెంబర్ టూ ఏంటంటే ప్రాథమిక స్థాయిలో కావచ్చు ప్రాథమిక ఉన్నత స్థాయిలో కావచ్చు నేర్చుకున్నటువంటి గణితాన్ని ఒకవేళ అతను ఏది పరిస్థితుల వల్ల కనుక స్కూల్ మానేసినట్లయితే అతను ఫ్యూచర్లో ఏదైనా గుర్తు చేపట్టడానికి ఆ గణితాన్ని ఉపయోగించాలి ఇక్కడ ప్రిపరేటర్ వ్యాల్యూలో రెండు అంశాలు చెప్పుకున్నాం ఒకటి ప్రాథమిక స్థాయిలో నేర్చుకున్నటువంటి గణితము హయ్యర్ స్టడీస్లో నేర్చుకోవడానికి ఉపయోగపడాలి ఒకటి అంశము రెండో అంశం చెప్పుకున్నాం అంటే ఏదైనా కారణం చేత ఒక విద్యార్థి స్కూల్ డ్రాప్అవుట్ అయినట్లయితే అతను ఏదో వృత్తి చేపడతాడు సో ఆ వృత్తిలో అతను రాయించాలంటే ఈ నేర్చుకున్నటువంటి గణితం అనేది అతనికి యూజ్ కావాలి కాబట్టి ఇక్కడ పిల్లవాడిని సన్నద్ధం చేస్తున్నాం ఏ విధంగా అతను ఫ్యూచర్ లో డెవలప్ కావడానికి అదేవిధంగా మరొక అంశం హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ చెప్పుకున్నాం సో మా హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ మనం చెప్పుకుంటాం మామూలుగా ఇంటర్మీడియట్ ఆర్ డిగ్రీ కాలేజీలో నేర్చుకునేదాన్ని హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ అంటాం కాబట్టి ఇక్కడ హై స్కూల్ వరకు సెకండరీ స్థాయి వరకు నేర్చుకున్నటువంటి గణితము హయ్యర్ లెవెల్ అని ఉపయోగపడేట్లయితే అతనికి మనము ప్రిపేర్ చేయించినట్టే కాబట్టి ఇలాంటి వాల్యూ ఏమంటాం అంటే మనము ప్రిపరేటరీ వాల్యూ అంటాం అదేవిధంగా డేలర్ కమిషన్ నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్లో యునెస్కో ఒక ఒక టాపిక్ ని రిలీజ్ చేసింది లెర్నింగ్ ది ట్రెజర్ వితిన్ అనే శీర్షికంతో ఒక అంశాన్ని వాళ్ళు
సాంఘిక బాధ్యతలు సాంఘిక సమానత్వము ప్రజాస్వామ్యతంగా పాల్గొనడము ఓర్పు సహకార భావము సృజనాత్మకత పరిసరాల పట్ల అవగాహన అదేవిధంగా అభ్యాసకులలో శాంతి ప్రేమ వాస్తవ దృక్పథం అహింస మొదలైన ముఖ్యమైన సార్వత్రిక విలువ పెంపొందించాలని చెప్పి ఈ డీలర్ కమిషన్ పేర్కొనడం జరిగింది దీనికి అనుగుణంగా మనకు విద్యార్థుల లోపల ఎలాంటి విలువలు వస్తాయంటే ఒకటి సహనం సహనం అంటే ఇక్కడ విద్యార్థి ఒక సమస్యను సాధించే క్రమం లోపల జవాబు వచ్చేంత వరకు అతను చేసుకుంటూ వెళ్తూనే ఉంటాడు ఒకవేళ ఒక ఒక మెథడ్ అప్రోచ్ లో పోయినప్పుడు ఒక వ్యూహం ద్వారా పోయినప్పుడు అతను జాబ్ రానట్లయితే మరొక పద్ధతి ద్వారా మాత్రమే అతను ట్రై చేస్తాడు అంతే తప్ప విరమించుకోడు దాన్ని మనం సహనం అంటాం దాన్ని ఓర్పు కూడా అనొచ్చు అదేవిధంగా అనునయాత్మక కృషి అనునయాత్మక కృషి అంటే విద్యార్థులు ఏదైనా పట్టుదలతోటి సాధించే వరకు అతను వదిలిపెట్టడు అనమాట అలాంటి దాన్ని ఏమంటే అనునయాత్మక కృషి అంటాం అదేవిధంగా సహకారం ఈ సహకారం అనే విలువ పిల్లల్లో పెంపొందించాలి అంటే విద్యార్థులకు మనము చాలా అంశాల పట్ల మనము ఇన్వాల్వ్ చేయాలి దాన్ని వ్యూహాలు అంటాం ఉదాహరణకు విద్యార్థులు కనుక ఎప్పుడైతే కొలాబరేటివ్ లెర్నింగ్ జరుగుతుందో అప్పుడు సహకార భావన కలిగినట్టే ఎందుకు అంటే ఒకరి ద్వారా మరొకరు నేర్చుకోవడం కావచ్చు లేక కృత్యాల్లో పాల్గొన్నప్పుడు కావచ్చు ప్రాజెక్టులు ఇచ్చినప్పుడు కావచ్చు ఆ దత్తాంశ సేకరణలో కావచ్చు అన్నిట్లో పిల్లలు అనుకొని వాళ్ళు వాళ్ళ షేరింగ్ అంటే వాళ్ళ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీస్ షేర్ చేసుకుని ఒకరి వ్యూస్ ని మరొక వ్యూస్ పంచుకుంటారు అనమాట కాబట్టి ఈ విధంగా పిల్లలకు చిన్నప్పటి నుంచి సహకార భావన కలిగినట్లయితే పెద్దవైన తర్వాత నేరో మైండ్ కాకుండా ఓపెన్ మైండ్ దారితీస్తుంది అదేవిధంగా నిజాయితీ నిజాయితీ అనే విలువ ఎట్లా పెంపొందిస్తాం గణితం లోపల ఒకసారి ఆలోచించండి అంటే దత్తాంశ సేకరణ ఉన్నది నిజంగా మనం మీ ఊర్లో మీ ఊర్లో ఎలాంటి వెహికల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే పిల్లవాడు ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి ఖచ్చితంగా వాళ్ళని అడిగి వాళ్ళ ఇంట్లో వెహికల్స్ ఏమున్నది కారు ఉందా బైక్ ఉందా లేదంటే స్కూటర్ ఉందా తెలుసుకొని ఒక దత్తాంశ సేకరణ చేస్తాడు అనమాట కాబట్టి నిజాయితీగా అతను ఈ విలువలు చిన్నప్పటి నుంచి మనం అంటే వాల్యూస్ ఆర్ నాట్ టాట్ ఓన్లీ కాట్ అంటాం అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనం చెప్పే బోధనాభ్యాస ప్రక్రియలోనే ఖచ్చితంగా మనం వీటిని కనుక మనము ఏ సందర్భంలో సరే మనం అప్లై చేసినట్లయితే పిల్లలకు బాగా వచ్చేస్తుంది అనమాట అదేవిధంగా గణితం ద్వారా మనము ఈ విలువలు రావడానికి ఎలాంటి వ్యూహాలు తీసుకుంటాము మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టుగా కృత్యాలు ప్రాజెక్టులు కల్పించడం ద్వారా అదేవిధంగా భావనల సారూప్యత గణిత విషయాల బోధనాభ్యాసం చేసేటప్పుడు ప్రముఖ గణిత శాస్త్రవేత్తల జీవిత చరిత్రను చెప్పడం ద్వారా ఎందుకు అంటే ఈ పిల్లవాడు ఎప్పుడు ఇన్స్పైర్ అవుతాడు ఒక అంశాన్ని మనం అంటే ఒక శాస్త్రజ్ఞుడు ఈ విధంగా చేశాడు అని చెప్పడం ద్వారా ఓహో నేను కూడా అలా అంటే బాగుంటుంది అని ఇన్స్పైర్ కాగలుగుతాడు అదేవిధంగా ఈ గణిత విషయాలు బోధనాభ్యాసం చేసేటప్పుడు అంటే ఒక క్రమంలో నేర్చుకున్నప్పుడు కావచ్చు లేదా సరైనటువంటి టీఎల్ఎం ను వాడడం ద్వారా కావచ్చు లేదా ఇతరులతోటి డిస్కస్ చేసి నేర్చుకోవడం ద్వారా కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా మనము టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ లో భాగమే మనం ప్రతిరోజు చేసే కార్యక్రమే సో దీంట్లో మన పిల్లలు మనము ఎప్పుడైతే పిల్లవానికి ఆ సందర్భం వస్తుందో ఆ సందర్భంలో ఆ విలువ గురించి చెప్పకుండానే అతనికి మనం అప్లై చేయగలగాలి అదేవిధంగా ఈ టాపిక్స్ అంటే మనం గణితం లోపల ఏ టాపిక్స్ ద్వారా అయితే మనకు విలువ మంచి ఎక్కువ వస్తాయి అని కొంచెం ఆలోచించినట్లయితే ఒకటి పార్ట్నర్షిప్ అంటే భాగస్వామ్యం అంటాం ఈ పార్ట్నర్షిప్ లో మనకి ఏమొస్తున్నాయి అంటే పెట్టుబడులు వస్తాయి లాభ నష్టాలు వస్తాయి ఎలా పంచుకుంటారు వాళ్ళ లాభ నష్టాలు సరిగా సో దీంట్లో మనకు మొత్తం కూడా పార్ట్నర్షిప్ లో వచ్చేస్తుంది అదేవిధంగా లాభ శాతము నష్ట శాతము వడ్డీ లెక్కలు ఇవంతా కూడా మనకు పార్ట్నర్షిప్ లో వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ మెన్సురేషన్ మెన్సురేషన్ చెప్పేటప్పుడు పిల్లల్ని మనము వివిధ రకాలైనటువంటి ఆకారాలు ఉదాహరణకు ఒక ఫీల్డ్ ఉన్నది ఆ ఫీల్డ్ యొక్క వైశాల్యం ఎట్లా కనుక్కుంటాము సో దాంట్లో ఆ ఫీల్డ్ లో ఉన్నటువంటి షేప్స్ ఇలాంటి జామెట్రీ సో జామెట్రీ ఉన్నటువంటి షేప్స్ మొత్తం దీంట్లో ఉన్నాయి కాబట్టి జామెట్రీ లో ఉపయోగించే ఫార్ములాస్ మొత్తం కూడా ఇక్కడ ఉపయోగించినట్లయితే పిల్లవాడు ఈజీగా వచ్చేస్తుంది అనమాట సో మామూలుగా మనం చేసినట్లయితే సర్వేయర్స్ వాళ్ళు ఇచ్చే కొలతల్ని మనము పిల్లలకు చిన్నప్పటి నుంచి మనం ఎట్లా కొలుస్తాం చెప్పవచ్చు అనమాట అంటే ప్రతి షేప్ ని ఏదో ఒకటి టూ డైమెన్షన్ షేప్ లో మార్చుకొని దాని యొక్క వైశాల్ని మొత్తం కనుక్కోవడం ద్వారా ఆ ప్రాంత వైశాల్ని కనుక్కోవచ్చు అనమాట అదేవిధంగా జామెట్రీ జామెట్రీలో ఉన్న అంశాలన్నీ కూడా మనకు విలువలు బోధించే అదేవిధంగా ట్రినామెట్రీ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ సెట్స్ అండ్ రిలేషన్స్ ఈ సెట్స్ అండ్ రిలేషన్ లో ఒక అంశాన్ని చెప్తానండి ఇక్కడ ఒకటి సమాజం అంటాం సమాజం అంటే ఏంది ఇక్కడ వ్యక్తుల యొక్క కలయిక అంటే ద సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండివిజువల్స్ ఇస్ కాల్డ్ ఏ సొసైటీ కాబట్టి సమాజం అనేది వ్యక్తుల యొక్క కలయికనే కాబట్టి ఇక సెట్ అనే రిలేషన్ మనము అక్కడ చెప్పినట్లయితే పిల్లవానికి సహకార భావన మనము అనే భావన ఇక్కడ
and ticket and ticket one to one correspondence and a demon of the theater when I put one of the ticket with the moon other a lag a ok a birth of a bar a one dali is in the one covered a lot of will only one of the relations large of course one to one correspondence I think cover to get a classroom of one of the local and a best of both in Chakraman Lopala get it on local I will not have a person live on a board in check come on a matter me catch it and I'm shiny pill like a Jordan Sally when in the moon you print one day प्रयोजन विलोग आवच्छो, क्रमशिक्षण विलोग आवच्छो, अधिक अंग सांस्कृतिक विलोग आवच्छो, सांदर्य आत्मक विलोग आवच्छो, समाज विलोग आवच्छो, सहकार भावना आवच्छो, अधिक अंग इस्टेटिक सेंस अंतर मनों वैल्यू अंतर दाने, अधिक अंग इंटरनेशनल वैल्यू अंतर, इंटरनेशनल वैल्यू अंतर Ganitamu, ye desham lo ayna 2 plus 3 is equal to 5 antam. Language is different, but numbers are same. So we are using the same notations, same symbols. Addition undi karam plus. Adah Amerika lo ayna, Britain lo ayna, Australia ayna, ye desham lo ayna addition ni plus tu disuji tamu. Adah dengga, i four fundamental operation lo minus gawatju, guna karam into gawatju, division gawatju. Annye gula wakay symbol suntai. Kawat it is an international language antam dini mana. Kawat de इंटरनेशनल वैल्यू अंटे ओनली गणित सिंबल्स द्वारा मात्रे में चुनिंचा कलम हूँ कबड़े गणित आने के बाद हम इन रकाल वैल्यू सुनने कबड़े में मुंडी आने को नेट वन्टे गणित हम बोल इंचरण द्वारा विलोल अस्ताया गणित आने के बाद हम बोल लेकर समस्या लाने टे कावू कबड़े फिलहाल को मात्रा में मानव वो कामिशन द्वारा गावा चुका है एक्टर द्वारा गावा चुका है आप विलो उच्चारण सुस्त को वाले इकट्ठा उच्चारण का उदाहरण जब कुनाट लेते मानो वो का व्यक्ति वो का उपाध्याय ने रखा ची मी फिलहाल यक्का कैरेक्टरिस्टिक्स लक्षण जब पॉइंट रूम इंटर एक्स वाई जेड रामू लक्ष्मण सीता इविदंगा � Unko kabai. Itu itu dengan ni itu lagu dah. Antara nak ente, nak ente grade, nak ente grade anje pesi upah jadi jepret itu. Atau ni orang doubt asli. Mereka mik ente grade ente apa tu? Mik dekri ente niat sekolah pilih lalu. Anu perasan sader. Apa tu? Atau ni je pun tera uin sader sari. Aku upah jadi jepret ente. Pilih lalu kan ni bishal telusum. Kani proper ga unda u. So a proper ga maintain jeda ni kie ni unda anu anu jepret nama tu. Unko atau ni orang ente. Upaya yang kami rintaman pilihan yang kami develop jenis mana kerana, kami kerja orang itu pilihan dalam matram payah kerja itu orang. Ini payah kerja orang ini kerana payah posisi orang. Kami kalau ada jealousy leda ni. Apa orang itu dengan punya dosa macam ni? Nicipan orang ini, orang nicipan goda itu, orang vektori kini ni cepat payah kerja. Yang tak mandi ni kis ter. Kali ni nicipan atlet orang ini last pada orang kerja orang. Ante, ni orang itu upaya yang ni nicipan orang itu orang ni. So, na, na, dua-ra, na, nunchi, na, pon dengan jianan upegin cie, wala Kristu ote, payu, hilar, kane, niin matra mu, alant jelasi unda du. Ani idangga, kuni kuni sal, cin cin na katala dua-ra, vidya dala boin cinat lai te, chala vilol pimpon tay. Kau dek mitrulara, na minap pimpon tay, man andaran guda, tarakati kadilu, vidya dala ku telu kunda ne, i value sian ke manu, oce krama mulo ku jala cin cipin cinat lai te, pilal ku, cin na tanam nunchi manu ku, vilol pimpon tay. Kebetulan, mereka di dalam guru itu, ini amshal apa itu? Lantai ganitam boleh dicek ramalan lopal lah. Ini chapter lo, ini concept lo, ini bilau untuk tulis kau ni. Dan ini kan kita pelak jenir pun cerita itu, bau untuk dani. Mari, asli asli istana jepe, korukun tu, selalu.